ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மதுரை கைவனம் ராதீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சுவையான தக்காளி கார சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் நாலு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு நாலு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு எட்டு வெள்ளைப்புடுப்பல் கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு எட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயம் பத்து பட்டை வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சட்னி செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் பாத்திரம் சூடான பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு வெள்ளைப்பூடு புளி இது எல்லாத்தையுமே அதில் போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது நம்ம கருகல் அளவுக்கு வறுக்காமல் பருப்போடு நல்ல மனம் வரும் அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் அப்புறம் நான் பத்து பட்டவத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை காம்பு நிற்காமல் அதை ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காம்பை நீக்கிட்டு எப்பயுமே நம்ம வறுத்தோம்னா அது வேகமாக கருகிடும் அதை ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு வெங்காயத்தை நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வதக்கின மீது இருக்கிற எண்ணெயில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை நம்ம ரொம்ப நல்லாவே வதக்கிடணும் தக்காளியை நம்ம சரியாக வதக்கலைன்னா சட்னி வந்து வேகமாக கெட்டு போயிடும் அதனால் பச்சை வாசனையாகவும் இருக்கும் அதனால் தக்காளியை நம்ம நல்லா ந வதக்கிடணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வெந்து வதங்கி வந்துடணும் தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி இந்த மாதிரி முழுசாக கிடக்கக்கூடாது நல்லா மாவாக வதங்கிடணும் அதை நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் நம்ம வதக்கின எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டேன் தக்காளி சட்னி வந்து ரொம்ப நைஸாக நம்ம அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சா தான் சட்னி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாத்திரத்தில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் பட்டவத்தல் ரெண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கத அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சட்னியை நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் சட்னி வந்து நல்லா கொதிச்சா தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து டிராவலுக்கும் ஏற்ற சட்னி நம்ம புளி சேர்த்துருக்கோம் சட்னியை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம டிராவலுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் மூணு நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாதுங்க சுவையான மதுரை ஸ்டைலில் தக்காளி கார சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்